Jean-Claude Androuet, le français a enrichi son palmarès. Le vainqueur du Tour de France auto a gagné également le Tour de Corse de Marseille. Stéphane Collaro. À Ajaccio, c'est un soleil éclatant qui saluait la reprise du Tour de Corse, le plus bel affrontement intermarque de la saison sur quelques 20 000 virages. Nous allons voir tout de suite en action les principaux protagonistes. Et tout d'abord, Jean-Claude Andruet sur l'Alpine numéro 5. Il a donné un véritable récital prenant la tête dès le départ et augmentant sans cesse son avance. Après les 24 heures du Mans GT, le rallye Lyon-Charbonnière, le Tour Auto et la Ronde Sévenol, il a sans doute remporté ici sa plus belle victoire de la saison, précédant d'une dizaine de minutes le prototype Simca CG numéro 7, piloté par Bernard Fiorentino. Retardé par une crevaison, Fiorentino a fort bien résisté, mais il ne pouvait rien contre ce véritable géant des rallyes qui est endrué dans un grand jeu. Pendant 25 heures, ce tour de Corse aura aussi été marqué par les exploits des mécaniciens et des équipes d'assistance. Et puis, vous allez voir la coéquipière de Jean-Claude Andruet, Biche Petit, qui a joué un rôle discret mais essentiel dans une magnifique victoire. Dites-moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à la naissance d'un Andruet, une nouvelle manière, plus calme qu'avant, plus euh, sage. En cher Stéphane, depuis deux mois, j'ai une nouvelle optique. <rire> Je me sens professionnel, alors qu'avant, j'étais vraiment... Je venais toujours au dernier moment, j'avais d'autres occupations et, et je prenais la vie du mauvais côté. Alors maintenant, je vais essayer de faire les choses autrement. Puis de, je pense que si j'avais fait ça bien avant, je crois que j'aurais un autre palmarès. Ouais. 